ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರ ತಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಕೃಷಿಯ ಬಗೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಣುಕನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಮಾ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟು ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಹತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಮಧ್ಯ ಜಮೀನು ಬಂದ್ವಿ ಮಧ್ಯ ಜಮೀನು ಬಂದು ಚೆಂಡು ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೆಣಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಬದನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸೋಮ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ ಜೆಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಆರ್ ಜೆಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಬೋರ್ ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ತಿರ್ಗ ಸೋಮೇಶ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಇರೋ ಬೋರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಳೆ ಉಯ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಈಗ ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಐದರಿಂದ ಆರು ಜೆಟ್ ಏನು ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲಷ್ಟೇ ಆರು ಜೆಟ್ ನೀರನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಹಾಡಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಳದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಹಾಳದ್ದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹಾಳಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಥರದ ಮಣ್ಣುಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಮೂರು ಥರದ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅವನ ಅಂದರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನು ಗ್ರೀಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅದಲ್ದಿರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಅಸ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಸೂರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರಿ ಹಾಗೇನೆ ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರಮನೆಗಳಿದೆ ಬೃಂದಾವನಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವಂತಹ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ದೃಶ್ಯವಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮೃಗಾಲಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣು ಆಧಾರಿತ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸೋಮೇಶ್ ಆರ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಣ್ಣು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂ ನಿಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೈ ತುಂಬ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಣ್ಣು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂ ನಿಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಇವರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಅಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಗುಣ ಇದೆರಡರನ್ನ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಗೋನಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಐದಾರು ಜನ ಅವರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೈ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಮೇಶ್ ಆರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ಹತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮೀನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಹಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಔಷಧಿ ಈ ತರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ 
ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹಾಳ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟು ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಮಣ್ಣಿದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಂಡು ಹೂ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆಳದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹಾಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರ ಹಾಡುಗಳು ಬರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನಾ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಗಿರಿಜನ ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾರದ ದಿನಗಟ್ಟ ನಾವು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ಅವರು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕುರ್ಬ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಕುರ್ಬ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಿರಿಜನ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೇನು ಕುರ್ಬ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಕುರ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ ಸೋಮೇಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಜೇನು ಕುರ್ಬ ಗಿರಿಜನ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಸೊ ಇವರು ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಸೋಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೂ ಹೋದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕೃಷಿಕನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮುನ್ನ ನನಗೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಹಲೋ 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 ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಇದು ಖಂಡಿತ ರಾಜು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾವು ಹಲಸು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಾಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾವು ಹಲಸು ಅಂದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನೇ <laughs> <laughs> ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಯುಗಾದಿ ಗಂಟೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಹೋಗಿ ವಲಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅದ್ ಉಮ್ಮಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇವ್ರ ಇದೆ ಈ ದೇವ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂದ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಇವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಇವರ ಖುಷಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀವಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಗೌಡ್ರು ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಗೌಡ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಮ್ದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅಲೋ ಅಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ನಾವು ಪಾಪ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪಾಪ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುರುವೇಕರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಪಪ್ಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳ ಇರಬೇಕು ಏನು ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾಳ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಹಾಳ ಎರಡು ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ಈಗ ಏನು ಈಗ ಗಿರಿ
ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಶಿಲೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲಂಬೀಕರಣವಾಗಿ ಹಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಹಾಳ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಪದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಈಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೊಲದಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲಾನು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ವು ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಳ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಎಕರೆ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣಿರುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವ ರೈತರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಗ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಜೋಗ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನೋಡಿದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಈ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತನು ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಣ ಭೂಮಿನು ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಜೌಗ ಭೂಮಿಗೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದಿರಿ ಸೊ ಎರಡು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಭತ್ತನೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏರೋಬಿಕ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೀ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಸೊ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಏರೋಬಿಕ್ ರೈಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇರುವಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆ ಬಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬದನೆ ಮೆಣಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಳೆ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನ ಏನೋ ಸೈನ್ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ ಈಗ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮಗೂ ರೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಂದಂಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬದನೆ ಮೆಣಸಿ ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ರೈ
ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತು ಲಾಸ್ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೋಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತ ಬನಾನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಡಿಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಕೇರಳ ಮಾನಂದವಾಡಿ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾನಂದವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ನಮ್ದು ಕಬ್ಬಿದೆ ಇವಾಗ ಅದು ತಗ್ಗಾರ್ ಪೇಟೆ ಇವಾಗ ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ತಂಗು ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದ ಮಣ್ಣೇನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕ ಅಂತ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಕಬ್ಬಿದೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ತರದ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ದು ಅದು ಕೆಬ್ಬೆ ಮಣ್ಣು ಸರ್ ಕೆಬ್ಬೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತಂಗು ಚಿಕ್ಕದು ಸರ್ ಒಂದು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಿಂದ ಬಾಳೆ ಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ಬಹುದು ಏನೋ ಶೇಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾದ ಇದನ್ನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಬ್ಬರ ಫೋನ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಹೇಳದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಮಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ನಮ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಜಮಾನರಾಗಬಹುದು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಜಮಾನರಾಗಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸೋಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾ